예, 열세 번째 파트입니다. 지난 시간에 보셨던 것처럼 결국 두 가지 다 빚도 줄이고 투자도 하겠다. 이 얘기가 그 오버마의 답변이었습니다. 그 다음에 이제 이미그란트에 관련된 것도 곧 나올 텐데요. 일단 첫 문장부터 보시면요. 어, 읽어보겠습니다. Obviously for folks in Detroit where you are from, uh, they know that our investments can make a difference because we essentially save the U.S. auto industry. We now have three auto companies, auto companies here in America that are all turning a profit. GM just announced that it's uh, hiring back all of the workers that it was planning to lay off. And we did so, by the way, at the, time, at the same time as we were able to increase the fuel efficiency stands on cars for the first time in 30 years. 그 다음 문장이요. So it can be done, but it takes a balanced approach. 계속해서 한번 어, 영상 보시겠습니다. And obviously for folks in Detroit, uh, where you're from, they know that our investments can make a difference because we essentially saved the U.S. auto industry. We have now have three auto companies here in America that are all turning a profit. GM just announced that it's hiring back all of uh, the workers that it was planning to lay off. And we did so, by the way, at the same time as we were able to increase fuel efficiency standards on cars for the first time in 30 years. So it can be done, but it, it takes a balanced approach. 예, 여기까지였습니다. 첫 문장 보시면 obviously 확실하게 뭐예요? For folks in Detroit, 사람들인데 어디에 있는 사람이요? Detroit에 있는 사람들. Where you from? 당신이 그, 그 출신. 그래서 you know that, 뭐뭐를 알아야 돼? Yeah, our investment. 우리의 투자가 뭘 만들었어요? Make a difference. 어떤 차이를 만들어놨죠? 여기서 셀수 있는 겁니다. 그 차이. 셀수 있는 차이입니다. 원래는 difference는 어, 셀수 없겠죠? 어떤 차이요? 왜냐하면 we essentially saved, 뭐뭐를 지켜냈어요? US on the in, auto industry. 자동차 회사를 이제 car industry라고 하지 않는다는 거. Auto maker라고 하죠. 자동차 만드는 애, 애 회사를요. 그래서 auto industry. 자동차 만드는 회사를 우리가 살렸어요. 그러면서 자세한 내용이 나옵니다. We now have the, uh, three auto company. 미국의 대표적인 세 개의 회사 중에 하나가 GM, Chrysler, 어, 뭐 이런 것도 있죠. 그래서 어, Ford 이런 거요. 그래서 here in America, 미국에 뭐예요? That are all turning a profit. 중요한 단어입니다. 표현이요. Turning, 돌았어요. 뭐예요? Profit. Profit으로 돌아갔어요. 뭐예요? 결국 흑자로 돌아서다. 흑자로 돌아서다를 turning a profit이라고 했습니다. Turning a profit이요. GM just announced. GM은 뭐라고 얘기했어요? 어, 공식적으로 발표하는 건 announce라고 하죠. It's a hiring back. 좋은 단어입니다. 뭐죠? 표현이? 이것은 바로 어, 복직하다입니다. 복직. 누구를 복직시켰어요? All of the workers. 모든 그 직원들을 hiring back 했대요. 뭐였어요? That is applying to. 이 hiring back 한이 workers를 받는 게 대신데 어떤 workers였냐면 was planning. 계획됐었어요. 뭐하고요? To lay off. 해고되도록 계획된 모든 그 고용자들을 다시 복직시켜줬대요. 그죠? 여기서 planning to는 결국 be going to랑 같은 얘기입니다. Going to요. 뭐뭐 할 예정이다 할 때, be going to, planning to로 쓴 겁니다. 그죠? 요거 대신에 planning을 쓴것 뿐이에요. 그죠? 그 얘기고요. 그 다음 문장 보시면요. And we did so. 그래서 우린 그렇게 했어요. 결국 뭐야? 살려냈어요. 자동차를. 그리고 복직시켜줬죠. By the way. 그래서 어쨌든요. By the, at the same time. 동시에 as we uh, were able to increase. 뭐뭇을 상승시켰어요. Fuel efficiency. 그 연료에 대한 그 효율을 상승시켜줘요. 뭐에 대한 연료 효, 효율이냐면, stands. 이게 이제 기준이죠. 기준. stands요. Stands가 기준인데 뭐뭇에 대한 기준이니까 온이 붙은 거고요. 자동차에 대한 기준이래요. 뭐뭇을 위한요? The first time. Uh, for the first time. 그래서 for the first time이 한 표현이라고 하겠습니다. 그러니까 처음으로 처음. 처음으로예요. 처음으로. For the first time in 언제 만에? In 30 years. 30년 만에 처음으로입니다. 그러니까 표현적으로 보면 이렇게 기준을 더 향상시켰대요. 그죠? 연료 효율이 더 좋은 자동차를 만들게 됐나 봐요. 그래서 so it could be Uh, it can be done. 그래서 이렇게 할수 있었죠. 우리가 할수 있습니다. 라고 한 거고 But it takes a balanced approach. 그래서 우리가 takes, 무엇을 취하다. takes가 취하, 취하다 라는 뜻으로 쓰인다고 했죠. 한국말로. 무엇을 취해요? 어떤 approach. 접근을 취할 건데 balanced 된 접근이요. 그래서 셀수 있으니까 어가 붙은 겁니다. 그래서 사람들이 박수 쳤죠. 잘했으니까. 어 그래서 그래서 여기부터 볼 건데요. 좀 길기 때문에 집중해서 보셔야 됩니다. 일단 읽어보면요. Alright, so we have a question from the University of Florida where in February You launched this initiative, initiative at whitehouse.gov, Younger Americans, with this goal to have a hundred youth lounge tables across the country, and a bunch of them are taking place right now, watching this Facebook Live. 그 다음 문장 계속 볼 건데요. So, Cesar, Fernandez, 이름이고요. Elizabeth, uh, Lectanus, 이름이고요. Are participating in one of those round tables, and they wanted to ask you this. 질문 나오겠죠? Mr. President, in your deficit reduction speech last week, you spoke of the need to not only reduce government spending, but to also increase federal revenue. In light of our nation's budget challenges, will your administration consider 
revisiting policies such as the DREAM Act, which the Congressional Budget Office estimates will reduce the deficit by $1.4 billion and increase the government's revenue by $2.3 billion over the next 10 years. 여기까지 볼 겁니다. 그래서 기니까 좀 집중해서 보셔야 됩니다. 일단 보겠습니다. All right, so we have a question from the University of Florida, where um, in, in February you launched this initiative at whitehouse.gov, Younger Americans, with this goal to have 100 youth roundtables across the country, and a bunch of them are taking place right now, watching this Facebook Live. Um, so Cesar Fernandez and Elisa Rectanas are participating in one of those roundtables, um, and they want to ask you this. Uh, Mr. President, in your deficit reduction speech last week, you spoke of the need to not only reduce government spending, but to also increase federal revenue. In light of our nation's budget challenges, will your administration consider revisiting policies such as the DREAM Act, which the Congressional Budget Office estimates will reduce the deficit by $1.4 billion and increase the government revenue by $2.3 billion over the next 10 years? Yeah, 질문하는데 이렇게 길게 얘기합니다. <laughs> 예, 그래서 잘 들리셨는지 모르겠습니다. 제가 리스닝에 대한 방법, 제 블로그 어제 올렸는데요. 어떻게 하면 리스닝 능력을 향상시킬 수 있는지, 기존에 우리가 알고 있던 방법이 잘못된 점, 문제점 제가 지적했고요. 어떻게 하면 할수 있는지, 방법에 대해서도 다 언급했습니다. 관심 있으신 분들은 어, 제 블로그 가셔서 글 한번 읽어보시고요. 질문 있으시면 올려주시면 되겠습니다. 그래서 어, 일단 처음 장 보시면요. 저커버그가 뭐라고 했어요? Right, 알겠습니다. 보통 이런 말 많이 하죠. 무슨 대답하고, 질문하고 대답했으면, 아, oh, cool. Yes, great. All right. 이렇게 하고 자 넘어갑니다. 이 얘기입니다. 결국 시그널이죠. 아 uh, 그래서 그 다음 문장부터 보겠습니다. So we have a question. 그 질문이 있대요. 어디부터 온 질문이요? The University of Florida. 플로리다에 있는 대학교. 플로리다 대학교에서 온 질문인데요. 2월에 uh, launched 뭘 했어요? The initiative. 이것은 뭐냐면 처음 시작하는 정책이나 아니면 어떤 사업 같은 거할때 initiative 많이 씁니다. 예를 들어서 우리가 학교에 처음으로 멀티미디어 같은 기기를 써서 공부하려고 할때 아이패드 같은 걸 쓰는 경우가 많거든요. 요즘에 어, 뉴욕에서 학생들이 그 경우 아이패드 이니셰이브라고 합니다. 그죠? 뭐냐 하면 초기 초반에 들어가는 우리나라 말로 방송에서 하면 파일럿 같은 거죠. 초기 들어간 정책이에요. 그죠? 처음 정책. 비기닝하고 비슷한 뜻이지만 이니셰이브 씁니다. 이런 경우에 무슨 말인지 아셨죠? 그래서 이니셰이브가 뭐예요? 이제 막 시작하는 거예요. 새로운 파일럿 같은 정책이요. 그래서 이게 뭐예요? 그 정책의 이름이 whitehouse.gov 이러한 것을 만든 거죠. 저도 지금 유튜브에 이걸 통, 어, 지금 서브스크라이브 하고 있는 겁니다. 그래서 라이브로 사람들하고 같이 대화도 하고요. 그 오바마하고 화이트하우스에 있는 사람들하고 그 다음에 자기가 무슨 발표했으면 그걸 또 동영상을 올리기도 합니다. 그래서 어, 젊은 사람들이요. 어떤 어, 젊은 사람들, 미국 젊은 사람들하고 대학생들이겠죠. 보통 this goal to have a hundred youth, a lot of 이랑 똑같은 얘기죠. 많은 젊은 학생들, round tables across the country, 그전 어, 국가에 걸쳐서요. round table이라는 건 뭐냐 하면 요게 라운드 테이블이잖아요. 둥근 거. 근데 미국에서는 이런 걸 뭘로 쓰냐면 다자간 대화 할때 라운드 테이블을 쓰라는 말을 씁니다. 그러니까 원래는 라운드 테이블인데 S가 붙은 거죠. 이런 걸막 여러 번한 거니까. 그러니까 이거 회의 같은 거예요. 예를 들면 막 토론하는 겁니다. 토론. 100분 토론할 때그 토론 라운드 테이블이라는 말을 씁니다. 미, 미국에서요. 라운드 테이블 하자는 얘기는 토론하자는 얘기입니다. 결국엔. 그거를 한 거예요. 젊은 사람들하고 배학관하고. 그래서 of them taking up, uh, taking place. 그래서 happen이라는 얘기죠. take place가. right now. 그래서 지금 하고 있고. watching this Facebook live도 지금 이거를 어, whitehouse.gov를 통해서 라이브로 방송되고 있죠. 이 얘기 한 거고요. 어, 그래서 이 사람 두 명하고요. 뭐라고 했어요? participating. 참여하다. in. 어디에. 굉장히 좋은 단어이기 때문에 반드시 외워두셔야 됩니다. participating, 참여하는 거예요. one of those round tables. 그래서 이 tables 중에, 그러니까 토론 중에 하나를 이두 사람이 토론에 참여한 겁니다. 그래서 이두 사람이 차, 어, 토론에 참여한 겁니다. 그래서 and wanted to ask. 그래서, 그래서 질문한 겁니다. Mr. President, in your deficit reduction speech. 그래서 어, 흑자에 대한, 적자에 대한 그런 것을 줄이겠다는 스피치를 했을 때요. Last week, 지난주에 했나 봐요. You spoke. 당신은 말했죠. 뭐라고 말했어요? 필요하다고. 뭐, 뭐가 필요해요? Only but이요. Not only but. 어, 지출 줄여야 되고 Federal Revenue 올려야 되고요. 그죠? 그런 점에서 앞에 설명한 이 점에서 할때 In light of 중요한 표현입니다. Light of 뭐라는 점에서랑 똑같은 겁니다. In terms of 하고요. 같은 말이에요. In terms of, of가 light으로 바뀐 것 뿐입니다. 뭐뭐라는 관점에서 뭐뭐라는 하면 뭐뭇에 비춰볼 때할때그 비치는 겁니다. 그 빛입니다. 어, 그 얘기로 한 거고요. Nations budget challenges. 그러니까 우리가 그 국가의 예산 안에 좀 challenges. 어려움이 있죠. Difficult라는 얘기입니다. 결국에는. 그래서 will your administration. 당신의 정부가 consider. 고려하다라고 했습니다. 굉장히 좋은 단어죠. ing가 주로 나오죠. 뒤에 revisiting. 다시 방문하는 거예요. 다시 방문하는 건데 사람이 아니고 뭐예요? policy죠. 그러니까 다시 review하라는 얘기죠. policy. 어떤 정책들을요. 
고려하라는 얘기예요. 다시 정책들을 리뷰하는 것을 고려하세요. 이 얘기입니다. Consider ING요. 그래서 Such as, 예를 들면 뭐예요? The Dream Act. Dream Act라는 법안, 액트가 법안이잖아요. 이 법조계 쓸 때는. 이것을 한번 다시 한번 보세요. 왜냐하면 이 법안이 어떤 법안이냐면 Congressional Budget Office Estimates. 평가하기를 뭐 했어요? Will reduce. 줄일 수 있대요. Deficit. 얼마만큼? 1.4 billion dollars 정도로 줄일 수 있고 증가시킬 수 있대요. 뭐예요? Government Revenue는 어, 최대 by 2.3 billion까지 증가시킬 수 있대요. 이만큼 줄여주고 이만큼 증가하니까 사실은 뭐예요? 3.7만큼, billion만큼 어, 증가하는 효과가 있는 거죠. 얼마, 얼마만 해요? Over. 무엇에 걸쳐서? The next. The next입니다. 그죠? 다음 10년 동안에 걸쳐서 이만큼 할수 있는 법안을 어, 평가된 법안이에요. 이게 그죠? Dream Act가. 그곳에 대한 질문을 한 겁니다. 그곳에 어떻게 생각하세요? 이 얘기입니다. 보바마한테. 어, 내용이 좀 길었고요. 그래서 계속 보시면은 여기부터 볼 건데요. 그래서 let, let me talk about not only the Dream Act but about immigration policy generally. And I wanted to thank Sheryl Sandberg actually participated in a discussion that we had yesterday. Bringing together business leaders and government officials and faith leaders, a broad cross section of Americans together to talk about how do we finally fix an immigration system that's fundamentally broken. 여기를 한번 들어보겠습니다. Let me uh, let me talk about not only the Dream Act but about immigration policy generally. Uh, and I want to thank uh, Cheryl Sandberg. Uh, actually, participated in the discussion that we had. Uh, yesterday, bringing together business leaders and government officials and faith leaders, uh, a, a broad cross-section of uh, Americans together to talk about how do we finally fix an immigration system that's fundamentally broken. Hey, 여기까지 들어보겠습니다. 그래서 뭐라고 했냐면, let me talk about 뭐뭐 한번 얘기해 봅시다. Not only 뭐야, Dream Act 뿐만 아니라 immigration policy generally, 일반적인 그 immigrant 정책이요, 이민 정책이요. 그래서 감사하대요. 뭐래? 누구에게? 셰럴 샌드버그. 그 페이스북의 CEO죠. CEO. 그 회사의 엄마 같은 사람이요. 조직하고 어떻게 해라 이런 거 결정하는 사람. Actually participated in a discussion. 디스커션을 할수 있습니다. 참여했대요. 어제. At yesterday. 그래서 bring together. 뭐뭇을 가지고 왔어요. Business leaders. 누가 모여, 모인 거죠. 여기서 사람이니까요. Business leader니까 뭐 CEO나 이런 사람들하고 Government officials. 그러니까 그 정부 기관에 일하는 사람들이요. 그 다음에 Face leaders는 뭐예요? 중요한 단어입니다. 나도 저도 잘 몰랐어요. 이게 뭐냐면 종교 지도자들이요. 종교 지도자. 뭐 예를 들면 추기경 뭐 이런 사람들 있잖아요. 그런 거 얘기하는 거고 a broad cross section. cross section이면 뭐가 이렇게 3차원의 단면이 있잖아요. 그러면 여기를 이렇게 자르면은 단면도를 볼수 있죠. 이 안에 뭐가 들었는지. 그죠? 요걸 보는 겁니다. 그러면 소관을 자세히 볼수 있는 거죠. 그래서 a broad cross section이라는 은유적인 은유적인 표현을 한 겁니다. 아메리칸스. 미국의 전체 단면을 보겠다는 얘기죠. 아주 넓게. broad cross section. 그래서 다 부른 거예요. 회사, 종교, 그 다음에 정부 다 그래서 together 했죠 to talk about 뭐에 대해서 얘기하기 위해서 how do we finally fix fix는 고치다 잖아요 뭐 immigration 시스템을 고치게 해요 이 immigration 시스템을 that's 받은 거죠 that's fundamentally fundamentally 기본적으로 그죠? 결국 broken 망가진 immigration 시스템을 immigration 시스템을 좀 고치려고 하는 거예요 거기까지 얘기한 겁니다 그래서 그 다음 패러그부터 여기부터 볼 겁니다. 그래서 for those of you who aren't familiar, the Dream Act is deals with a particular portion of the population, kids who were brought here when they were young by their uh, by their parents. Their parents might have come here illegally. The kids didn't do anything. They were just doing what kids do, which is follow their parents. They've grown up as Americans. 여기까지 들어볼 겁니다. Uh, for those of you who aren't familiar, the Dream Act is it deals with a particular portion of the population. Kids who were brought here when they were young by their parents. Their parents might have come here illegally. The kids didn't do anything. They were just doing what kids do, which is follow their parents. They've grown up as Americans. Yeah, you can hear what I'm saying. 어, 당신 중에, 사람, 당신 중에 누군가는 aren't familiar. 아마도 익숙하지 않을 거예요. 뭐야? Dream Act가 무엇인지. Deal with. 중요한 단어입니다. 굳이 비슷한 단어를 고르자면, manage. 다룬다는 거야. Deal with 진짜 진짜 많이 씁니다. 뭐 하면 deal with 해요? 야, 내가 이거 할수 있을 것 같아. 뭐 그냥 거의 캔처럼 쓰여. Deal with 진짜 많이 씁니다. 무조건 아셔야 돼요. A particular. 특별히 어떤 portion. 우리나라 말로 치면 굳이 뭐. 어떤 부분이죠. 일부. population의 어떤 부분을, 특정 부분을 
어, 우리가 다루는 거죠. 이 dream act라는 것은 어떤 거예요? kids, 특히 아이들이요. 어떤 아이들이냐면 who were brought 어, 오게 된 아이들이죠. 여기에 미국이죠. When they were young, 그들이 굉장히 어렸을 때온 거예요. Their parents, by their, 그들의 parents에 의해서 by니까요. 그들의 parents는 어떤 사람이에요? Might have, 아마도 have 완료. PP 형태가 왔죠. Have PP. 아마도 뭐뭐 했을 거예요. 그죠? 한 적이 있는, 이거 이때는 거이 OX로 들어간 겁니다. 한 적이 있어 없어만 알고 싶은 거죠. 아마도 확실하지 않죠. 지금 굉장히 확실하지 않은 겁니다. 여기에 illegally, legal 반대말 할때 on처럼 IA를 붙여서 반대말이 되는 경우가 있어요. legally 합법적인 또는 법적인이잖아요. IA를 붙어서 불법 이렇게 된 겁니다. 불법적으로 여기 온 거예요. 아마도요. The kids didn't do anything. 근데 아이들은 뭐한게 아무것도 없죠. 그들은 그냥 what kids do. 키드, 아이들이 하도록 되어 있는 것이요. 아이들이 할것 같은 것을 그냥 doing 한 거예요. 그들이 원래 하기로 되어 있는 것을 뭐죠? Which is 설명하죠. Follow their parents. 아이들이 하는 것은 뭐예요? 하는 짓이? 야 부모를 따라다니는 거. 그걸 했을 뿐이지 아이들이 범죄자가 아니라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 그래서 they've grown up. 그래서 그들은 어떻게 해요? 자랐죠. grown up. 현재 완료가 들어온 겁니다. grown up이 한 단어고요. 그래서 그들이 자랐죠. 시간이 지나서. 뭐로요? as Americans. as 때문에 제가 여기 멈춘 겁니다. as. 두 가지 때문에. 하나, 자격. 두 번째, 케이스. 경우. 무슨 말이냐면 미국 사람으로 자란 거예요. 그죠? 여기서는 as American이라고 쓰였으니까 미국 사람으로서요. 우리나라 말로 치면 뭐뭐로서 자격이요. 자격. 뭐 어떤 사람으로서 뭐 아니면 뭐 배우로서, 웨이터로서, 내가 뭐 목수로서 이럴 때할때 때 글로 써요. 또 다를 때 언제 쓰이냐면 주로 문장이 오는 경우가 있어요. 문장. as 뒤에 문장이 오면 케이스에 케이스. 주로 경우. 어떤 경우요? 야, 내가 돈을 벌었다. as를 붙이면 내가 돈을 벌는 경우에는 거의 if처럼 쓰이죠. 근데 약간 틀리죠. 느낌이. 그죠? 어떤 경우니까. 내가 만약에 뭐뭐 한다. 이런 경우는 if지만 내가 돈을 벌었을 경우 이런 거는 if가 아니에요. 그죠? 좀더 확실하죠. if는 거의 가정이잖아요. 없는 걸 얘기하는 때 많이 쓰이는 거고요. 그래서 as가 case고 어, case로도 쓰일 수 있고 자격으로도 쓰일 수 있는 겁니다. 굳이 구주, 구분하자면 as 뒤엔 보통 사람이나 이런 것이 나와서 그냥 바로 단어 하나 딱 나와요. 근데 as 뒤에 문장이 나오는 경우 좀 주의하셔야 됩니다. 왜냐하면 이게 뭐뭐로스가 아니고 당연히 그 문장인 경우 이렇게 해석하시면 되는 거예요. 그죠? 그거 구별하셔야 되니까 제가 말씀드렸습니다. 중요합니다. 그래서 계속. Yeah, 이번 파트는 여기까지고요. 다음 파트에서 계속하겠습니다.